പോയ വാരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ സംഭവബഹുലമായ ഒരാഴ്ചയാണ് കടന്നുപോയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് നാം ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വിഷയങ്ങളെന്ന് പോയ വാരത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും സ്ത്രീത്വത്തെ അവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഒരു അമ്പലത്തിലും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വളരെ സുപ്രധാനമായ വിധി വരികയും അതിനെതിരെ വലിയ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും കേരളമൊട്ടാകെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പിറകിലാണ് അൻപതിലധികം പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ ശബരിമല വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത് എന്തായാലും ആ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കോടതി വിധിയാണ് പോയ വാരത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഈ വിധി പ്രകാരം തൽക്കാലം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ മാറ്റിവെക്കുകയും ആ വിധിക്ക് സ്റ്റേ നൽകാതിരിക്കുകയും ആ വിധി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യവേ തന്നെ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ കോടതിക്ക് എത്രത്തോളം ഇടപെടാം എന്നതിനെ പറ്റി തീരുമാനിക്കുവാൻ ശബരിമലയിലെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ പാർസി സ്ത്രീകൾ മറ്റ് അന്യമതസ്ഥരെ വിവാഹം ചെയ്താൽ അവരുടെ ആരാധനത്തിൽ കരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉള്ള ചേലാകർമ്മം എന്ന് നിരോധിക്കൽ മുതലായ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളിൽ കോടതിക്ക് എത്രത്തോളം ഇടപെടാം എന്നതിനെ പറ്റി വിശദമായി ഒരേഴംഗ ബെഞ്ച് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി അടക്കമുള്ള അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചത് തൽക്കാലം തൽസ്ഥിതി തുടരും കോടതി വിധിയിൽ ചില അവ്യക്തത ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് തൽസ്ഥിതി തുടരാനും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മണ്ഡല വളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബരിമലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സംവിധാന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എന്തും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും സമരം ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരു സംഘടന സമരം ചെയ്യും അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു സംഘടന സമരം ചെയ്യും കേരളത്തിലിപ്പോൾ വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ സമരത്തിൻ്റെ വേലിയേറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പോയ വാരത്തിൽ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമരം നടന്നു അത് ജെ എൻ യുവിലാണ് അത് നടന്നത് ജെ എൻ യു വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വലിയ ഉയർന്ന പഠനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രമുഖന്മാർ തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ജെ എൻ യുവിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നത് എന്തായാലും അവിടെ ഫീസും പരീക്ഷാ ഫീസും അതേപോലെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസുമൊക്കെ അഞ്ചിരട്ടിയും പത്തിരട്ടിയുമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്കം സമരത്തിനിറങ്ങി ആ സമരം പതിനഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ അവിടെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയും അതുപോലെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഒരു ചടങ്ങിനെത്തുകയുണ്ടായി ആ ചടങ്ങിനെത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തടഞ്ഞു വെച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാർത്ത വന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ തടഞ്ഞു വെച്ചതല്ല അവർ ഗേറ്റിൽ പിക്കറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മന്ത്രിക്ക് ഏറെ സമയം പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വിദ്യാർത്ഥികളെ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്ത് പിരിച്ചയക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവർ അതിന് വഴങ്ങിയില്ല കുറേ പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയെങ്കിലും സമരം മുന്നോട്ട് പോയി എന്തായാലും ഈ സമരം ശക്തമായതിൻ്റെ പേരിൽ ചില ഇളവുകൾ ചെയ്യുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായി ജെ എൻ യുവിലെ അധികാരികൾ തയ്യാറായി ഫീസിലത്തിലൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറായി പക്ഷേ അവർ ഫീസ് ഒരു തരത്തിലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമരം തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്തായാലും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിൻ്റെ കേളുകൊട്ട് പോയ വാരത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒമാനിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവിടെ ജോലി നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞ് ആ രാഷ്ട്രീയ
അസോസിയേഷൻ ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇവരെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് കുളത്തോപ്പടിയിലുള്ള ഈ വിദ്വാൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ വീട് വളഞ്ഞ് ഇയാളെ വളഞ്ഞ് പിടിച്ച് അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോലീസിലേൽപ്പിച്ച സംഭവമാണ് പോയ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായി വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തുന്ന നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ കാണാൻ കഴിയുമാറും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഘടനകളും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ച് ആ പണം ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്ന കഥകളും നാം കേൾക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നാം അത് അറിയാറില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭാവന ലഭിക്കുന്ന സംഘടനകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവന അത്രയെന്നും അത് എങ്ങനെ ചെലവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്കുകൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന നിയമം കർക്കശനമാക്കുവാൻ പോയ വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു എന്തായാലും ആ നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പഴയ കാലം പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ നൽകാതിരുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം സംഘടനകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയ വാർത്ത പോയ കാര്യത്തിലാണ് വന്നത് കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഭൂമി ലഭിക്കുവാനും അവരുടെ തൊഴിൽ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും അധ്യാപകർക്ക് നേരിട്ട് ശമ്പളം ലഭിക്കുവാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത സർക്കാരിനെതിരെ അതേ സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചുവിട്ട് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്ത കഥ വിമോചന സമരം എന്ന പേരിൽ നാം കേട്ടതാണ് ആ സമരത്തിന് സഹായിക്കുവാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പണം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വന്ന രഹസ്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ് അങ്ങനെ വിദേശ പണം സ്വീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മതപരമായ രംഗത്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഘടനകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് എന്തായാലും കണക്കുകൾ നൽകാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം സംഘടനകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പിന്നീട് ഇനി ഭാവിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് പോയ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക കേരളത്തിലെ സിനിമാ രംഗത്തെ വളരെ പ്രശസ്തരായ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പോയ കാര്യത്തിൽ നാം കണ്ടു ഒന്ന് കെ എസ് എഫ് ഡി സിയുടെ ചെയർമാനായ ഷാജി എൻ കരുണിനെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് അന്താരാഷ്ട്ര കൽക്കത്ത കലചിത്ര മേളയിലെ ജൂറിയായി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ജൂറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ശ്രീ ഷാജി നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു ഛായാഗ്രഹനായി സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് അരവിന്ദൻ്റെ സിനിമകളിൽ തമ്പ് അതുപോലുള്ള എസ്തപ്പാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സിനിമറ്റോഗ്രാഫറായി മാറി നിരവധി അവാർഡുകൾ നേടിയതിന് ശേഷം സ്വന്തമായി സംവിധായകനായി മാറിയത് പിറവി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഈ സംവിധായകനായി മാറിയ പിറവി എന്ന ചിത്രം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകം പരാമർശത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം സ്വം എന്ന ചിത്രത്തിനും അതേ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ മലയാള സിനിമാ രംഗത്തിന് വലിയ അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ എന്ന നിലയിൽ ഷാജിയെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലെ ജൂറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇടയായത് അതേസമയം തന്നെ അൻപതാമത് ഗോവ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ തന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയുമായി പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഗോവ ചലച്ചിത്രോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പല ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എന്നെ അവർ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചനും അതുപോലുള്ള ആളുകളെയുമാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ ചലച്ചിത്രമേളക്ക് എന്ത് സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് എന്നും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ രണ്ട് സംവിധായകരെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഏറെ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയായിരുന്നു പോയ വാരത്തിൽ പോയ വാരത്തിൽ മലയാളികളെ ഏറെ ദുഃഖിപ്പിച്ച ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം നടന്നത് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ വെൺമണി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഏറെ നാൾ വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന 
കേരളത്തിൽ വന്ന് തൊഴിലെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പുറത്തു വന്നു പറമ്പിലെ കാട് വെട്ടിത്തെളിയിക്കുവാൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ തൊഴിലാളികൾ ഞായറാഴ്ച ജോലിക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ ആ ജോലിക്ക് വരികയും പ്രാർത്ഥനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇവരെ അകത്ത് വീട്ടിനകത്ത് കയറി ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവരെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് ആണ് മർദ്ദിച്ച് ആണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് വളരെ ശക്തമായി ഇടപെടുകയും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയുള്ള എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു തെരഞ്ഞ ഒരു തെരി തെരയലിൽ അവരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വെച്ച് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമായി ഈ ക്രൈം തെളിയിക്കുന്നതിലുള്ള കാര്യക്ഷമതക്കുള്ള തെളിവായി ഈ കേസിനെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മറ്റുള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ജോലിക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമേ അവരെ ജോലിക്ക് നിർത്താവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ വിലപ്പെട്ട രണ്ട് ജീവനുകൾ പോയ കാര്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും പങ്കുചേരാം ബി ജെ പി ശിവസേനയും ഈ രണ്ട് സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയമായി ഏതാണ്ട് ഒരേ ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്നവരാണ് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ബി ജെ പി ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട പറയുമ്പോൾ ശിവസേന ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയോടൊപ്പം പ്രാദേശികവാദവും മഹാരാഷ്ട്രക്കാർക്ക് മാത്രം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതം എന്ന പ്രാദേശികവാദം കൂടി ഉയർത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്തായാലും ഇവർ കൂട്ടുകക്ഷിയായി മഹാരാഷ്ട്ര ഭരണം നടത്തി വരികയാണ് പലപ്പോഴും അന്യോന്യം വിമർശിക്കുമെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് തുടരുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിലും അവർ ഒന്നിച്ചാണ് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു മുന്നണിയായി മത്സരിച്ച് അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയായ ശിവസേന നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അതിനോട് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റിയഞ്ച് സീറ്റും ഇവർക്ക് അൻപത്തിനാല് സീറ്റുമാണുള്ളത് നേരെ പകുതി സീറ്റുള്ളൊരു സംഘടന മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതിന് തയ്യാറാവുകയില്ല ബി ജെ പി കർശനമായ നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ ശിവസേന പിന്നെ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല നേരെ അടുത്ത എൻ സി പി എമായും കോൺഗ്രസുമായും ഒരു സംഘം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ലാരോയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി യാതൊരുവിധ ഞങ്ങൾക്കാരും അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ശത്രുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് അവർ പിന്നീട് പോയത് എന്തായാലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗവർണർ ആദ്യം ബി ജെ പി ഭരി ഭരണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയും ബി ജെ പി പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിവസേനയെ വിളിക്കുകയും ശിവസേനയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിറകെ പോയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എഴുതി കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എൻ സി പി യെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും എൻ സി പിയും ഭരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ നാട്ടുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും ഈ വാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും ശിവസേനയും കൂടി ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭയായി ശിവസേനക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകി കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം എടുത്തുകൊണ്ടൊരു ഭരണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നൊരു പേരാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെയോ വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേരള സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള സൊസൈറ്റിയെ നിയമപരമല്ലാത്ത മാർഗത്തിൽ സർക്കാർ പണം നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ഏൽപ്പിക്കുന്നു പോലീസിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും വേറെ ഒരു എം എൽ എയും കൂടി നിയമസഭയിൽ വാദവരാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നാം പോയ വാരം കാണുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയ കോൺട്രാക്ട് ആരാണ് ഈ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി എന്താണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന് നമ്മുടെ
വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു സ്ഥാ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇത് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ മഹാന്മാരിൽ ഒരാളായ വാഗ്ബളാനന്ദ ഗുരുദേവൻ കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ചെറിയ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് പിന്നീട് ഇത്രയും വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന പേരിൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയത് വാഗ്ബടാനന്ദ ഗുരുദേവൻ അന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടത്താൻ തയ്യാറായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾക്കും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യ നിഷേധിക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥന നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പിറകെ വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവൻ മുന്നോട്ട് വരികയും അദ്ദേഹം അതുവഴി വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമവും നടന്നു തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കാരണം ഈ വാഗ്ബടാനന്ദ ഗുരുദേവനുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഇനി നമ്മുടെ പാഠങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നൽകരുത് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ജമ്മിമാരും അവിടുത്തെ വലിയ ആളുകളും തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ഒടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുക അവരുടെ ജീവിതം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വാഗ്ബടാനന്ദ ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ ഒരാലുങ്കൾ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് പതിനാല് പേർ ഒരു രൂപ വീതം മുടക്കിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത് അത് അന്നത്തെ ഈ പ്രതിലോമ ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു ആ സൊസൈറ്റിയിലൂടെ ആ സൊസൈറ്റി വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ കഴിയുന്ന സംഘടനയായി മാറിയിരിക്കുന്നു തിരു മറ്റേ കേരളത്തിലുടനീളം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുതൽ മുടക്കിയുള്ള വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പാലങ്ങൾ റോഡുകൾ അതുപോലുള്ള വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാര്യമായി മടങ്ങിയിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിഭാഗത്തിന് കേരളത്തിലെ പാസ്പോർട്ട് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ആൾ ആൾക്കാർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു ഒരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഓർഡർ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ അതിശക്തമായ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത് അഴിമതി സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഒരു ശ്രമമാണ് പലരും നടത്തുന്നത് എന്ന് വേണം പറയേണ്ടി വരാൻ ഒരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി പോലുള്ള കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയെ അതിനെ തെളിവാരിത്തേക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് കൂലിവേലക്കാരുടെ സംഘടനയായി തുടങ്ങിയ ഒരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം അംഗങ്ങളുണ്ട് നാലായിരത്തിലധികം വർക്കുകൾ നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് സരോവരം പദ്ധതി കാപ്പാട് ബീച്ച് നവീകരണം അരയിടത്ത് പാലം മേൽപ്പാലം ആലപ്പുഴ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബിൽഡിംഗ് തളിപ്പറമ്പ് കോർഗു റോഡ് തുടങ്ങി മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുപ്പത് കോടിയുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഫീസ് കെട്ടിടവും ഇവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണരുവിൻ അഖിലേഷിനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണം എഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ സൊസൈറ്റിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആശാൻ്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലെ വരികളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് നിജദോഷ നിദർശനാന്ധമാർ സുജനാചാരം അവിശ്വസിക്കുവോർ രുജ തേടി മരിപ്പു കൽമഷവ്രജമാം കാമലബാധയാലിവർ തൻ്റെ ദോഷങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെയും അപ്രകാരമെന്ന് കരുതുന്നവർ സജ്ജനങ്ങളുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നടത്തത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ പാപഭാരമാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്ത ബാധയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണായ സ്ഥലം വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനായ ഡ്രൈവറുടെ പേരിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ച ചിലരാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയെ സംശയത്തിൻ്റെ നിലയിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നത് കാലത്തിൻ്റെ വികൃത കാഴ്ചയായി മാറുന്നു ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിലേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ രംഗത്തെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കിയ ഇന്ത്യയിലേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ടി എൻ ശേഷൻ
വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജന്മിമാരും ആളുകളൊക്കെ തോന്നിയ പോലെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നും നൽകി വോട്ട് വാങ്ങുന്ന പണം നൽകി വോട്ട് വാങ്ങുന്ന രീതിയിൽ മതവും ജാതിയും പറഞ്ഞ് വോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതുമൊക്കെയുള്ള ഇലക്ഷൻ രംഗത്തെ അഴിമതിക്കെതിരെ ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയ ആളായിരുന്നു ടി എൻ ശേഷൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ രംഗത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നട്ടല്ല് ഉയർത്തി നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ രംഗത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ആളായിരുന്നു ടി എൻ ശേഷൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ വീരപുത്രൻ്റെ നിര്യാണം പോയ വാരത്തിലാണ് നടന്നത് വസിഷ്ഠ നാരായൺ സിംഗ് എന്ന മഹാനായ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എൻസ്റ്റൈൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില ഇടപെടലുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലോക പ്രശസ്തനാക്കി മാറ്റിയത് പിന്നീട് മാനസിക രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് വളരെ മോശമായ രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല ജീവിതം പക്ഷേ പോയ വാരത്തിലാണ് ആ മഹാനായ വ്യക്തി അന്തരിച്ചത് പി എസ് കൃഷ്ണൻ എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പദത്തിൽ വളരെ കാലം വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മാന്യ വ്യക്തി അന്തരിച്ചതും പോയ വാരത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിലെ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറായി തൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലെ അംഗം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിൻ്റെ കമ്മീഷന് ഭരണഘടനാ പദവി നൽകുന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താങ്ങായി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർ ഏറെ നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് പി എസ് കൃഷ്ണൻ്റേത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കിന് ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു പോയ വാരത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം വിഷ്ണു പ്രസാദ് എന്ന യുവാവിന് തൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച വാർത്തകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള തൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ജർമ്മനിയിൽ ലഭിച്ച ഒരു ജോലിക്ക് യഥാർത്ഥ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിലാണ് തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വിഷ്ണു പ്രസാദിന് തൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത് ആ യുവാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിറയാൻ പോകുന്നതിന് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന രീതിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായപ്പോൾ ആ യുവാവിൻ്റെ കരച്ചിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു വളരെ പ്രശസ്തരായ സിനിമാ താരങ്ങളും സണ്ണി വേനും സുരാജ് വെഞ്ഞാർമൂടും ഈ വലിയ ഒരു ഒരു പ്രചരണത്തിന് അവർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്ത ഈ പ്രശ്നം അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും വിഷ്ണു പ്രസാദിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇനി വിഷ്ണു പ്രസാദിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം നാം ഇനി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിഷ്ണു പ്രസാദിൻ്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം നാം കാണുകയാണ് വളരെ സംഭവബഹുലമായ ഒരു വാരമാണ് കടന്നുപോയത് കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പല നിയമവിധികൾ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പല രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിരുന്നു പോയ വാരത്തിലുണ്ടായത് നമുക്ക് അടുത്ത വാരം പുതിയ സംഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നമസ്കാരം